ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة والعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة او كما قال صلى الله عليه واله وسلم معز سامعين الكرام دینی و ملی بھائیوں بزرگوں اور دوستو حج کا مہینہ ختم ہو گیا ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے حج کی سعادت نصیب فرمائی وہ قابل مبارک باد ہیں قابل عزت و احترام ہیں یہ حج جو اسلام کا اہم پانچواں رکن ہے وہ صرف عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ ایک یونیورسٹی ہے ایک مدرسہ ہے جہاں سے ہمیں بہت سارے چیزوں کا پیغام ملتا ہے چونکہ حج ختم ہو گیا ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے حج کی ساز نصیب فرمائی وہ حج کر کے اپنے اپنے وطن واپس لوٹ رہے ہیں اپنے اپنی منزلوں کو واپس لوٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ جن حضرات کو اللہ نے حج کی ساز نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مقبول بنائے حج مقبول بنائے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بنائے اور جو اس وقت موجود ہیں ملک سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العالمین انہیں بھی کامیابی کے ساتھ اور اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے اپنے ملک واپس کرنے ہونے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عنایت فرمائے عامر رب العالمین میرے بھائیوں حج بہت ہی اہم ترین عبادت ہے حج کے ذریعے سے اللہ رب العالمین حج کرنے والے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک عمرے سے لے کر کے دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور حج مبرور کے بدلہ جنت کے سبق کچھ نہیں ہوتا حج مبرور ہوا ہے جس کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے جس میں انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تباہ کرتے ہوئے مال حلال کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے فسق و فجور سے لایانی باتوں سے غلط کاموں سے دور رہتا ہے ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا ہے یہ حج میرے بھائیوں ہمیں بہت ساری چیزوں کا پیغام دیتا ہے سب سے اہم پیغام سب سے اہم درس سب سے اہم عبرت اور نصیحت ہمیں جو حج سے حاصل ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے ایک بندہ احرام باندھتا ہے لب ایک اللہ عورتن کہتا ہے لب ایک اللہ حجن کہتا ہے راستے بھر طلبیہ پکارتا ہے ایک اللہ کے ہونے کا گواہی دیتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے وہ پابند ہے جس طریقے سے اللہ کا حکم ہوگا اس طریقے سے زندگی گزارے گا طواف کرتا ہے صفا مروا کی صحیح کرتا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ کے نام سے طواف کی شروعات کرتا ہے اللہ اوپر کہہ کر کے طواف کی شروعات کرتا ہے صفا مروا پر جا کر کے دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے گڑگڑاتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اس طریقے سے مینا جاتا ہے عرفات جاتا ہے مدلفہ میں آ کر کے راتیں گزارتا ہے کنکڑیوں کو مارتا اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرتا ہے قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لئی لان اللہ لحمہ ولا دیما ہوا ولا کی نا لہو تقوا من کو اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت اور تمہارا خون نہیں پہنچتا اللہ رامن کو تمہارا تقوا پہنچتا ہے اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے ظاہری چیزیں جو تم نے قربانی کر لی 
اور خون بہا دیا گوشت کھا لیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی ہیں یہ دنیا کے اندر رہ جاتی ہیں لیکن انسان کا تخوا اس کے اخلاص اور اس کی نیک کے اس کی دینداری اللہ بامن تک پہنچتی ہے یہ حج ہے میرے بھائیوں جو ہمیں قدم قدم پر مرحلہ در مرحلہ ہمارے دنوں کے اندر توحید کو پیوست کرتا ہے کیونکہ کوئی بھی عمل توحید خالص کے بغیر اللہ بامن قبول نہیں فرماتا یہ ہماری معراج ہے یہ ہماری پہچان ہے یہ توحید یہ اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے کائنات کو پسایا ہے کائنات کو پیدا کیا ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے لہذا قدم قدم پر ہے حجاج کرام جن اللہ رب العالمین نے حج کی سازن سی فرمائی تمہیں توحید کا تحفہ ملا ہے تمہیں توحید کا تمہیں توحید کا پیغام ملا ہے لہذا اس توحید کے تحفے کو کبھی بھی اپنی زندگی سے برباد نہ کرنا اسے ختم نہ ہونے دینا کیونکہ تمہارے تمام اعمال کی قبولیت کا دور مدار اسی توحید کے اوپر ہے اگر توحید خالص تمہارے پاس نہیں رہے گی تمہارے کسی بھی عمل کو اللہ بامن قبول نہیں کرے گا لوگ اعمال کا پہاڑ لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ بامن ذرات کی شکل میں ان تمام اعمال کو اللہ بامن ضائع و برباد کر دے گا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سے خوشی ہے کہ اگر بندہ میرے پاس آئے گا اور زمین بھت کے زمین کے برابر اس نے گناہ کیا ہے لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا شرک ایسا گناہ ہے میرے بھائیوں جسے کبھی اللہ برامن معاف نہیں کرے گا اس کی مفرت نہیں ہے شرک کرنے والے کے لیے جہنم ہے شرک کرنے والے پر اللہ برامن نے جنت کو حرام کر دیا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ تعالیٰ کا صاف فرمان ہے ان اللہ شرکابی و یق فر مادون شاہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا شرک کرنے والے شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کی مفرت نہیں ہوگی اس لیے میرے بھائیوں اپنے امال کو شرک سے بچائیے شرک ایک ایسا کینسر ہے جس طریقے انسان کے جسم میں اگر کینسر ہو جائے پورا جسم برباد ہو جاتا ہے اور پورا جسم تباہ ہو جاتا ہے ایسے اگر انسان کے امال میں شرک آ جائے اس کے سارے امال تباہ و برباد ہو جائیں گے کسی بھی عمل کو اللہ برامن قبول نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ قدیم نہ علام عمل المین عمل فجا اللہ ہوا منصورا لوگ ہمارے پاس امال کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے لیکن ہم انہیں ذرات کی شکل مڑا دیں گے ان کے پاس توحید خالص نہیں ہے ان کے پاس ریاکاری ہے دکھوا ہے نمود اور شہرت مقصود اخلاص نہیں ان کے پاس شرک کیا انہوں نے اپنے امال کے اندر نیکیاں بھی کی نمازیں بھی پڑھی روزے بھی رکھے زکاتے بھی دی اور دیگر خیر کے کام کیے لیکن شرک بھی کیا لہذا ایسے بندوں کے سارے امال کو اللہ برامن تباہ و برباد کر دے گا شرک کی معافی توبہ کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے اگر بندے نے توبہ نہیں کیا ایسے آدمی کے اللہ تعالیٰ کبھی مفرت نہیں کرے گا لہذا یہ توحید کا وحدانیت کا توحید خالص کا جو درس ملا ہے جو پیغام ملا ہے اس پیغام کو اس درس کو اپنی زندگی بھر قائم رکھے کبھی اس توحید کو اپنی زندگی سے ختم نہ کیجیے ورنہ آپ کا حج برباد ہو جائے گا آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی دوسرا درس جو ہمیں ملتا ہے وہ اتباع سنت کا درس ملتا ہے ایک حاجی حج کرتا ہے سنت کے مطابق عمل کرتا ہے ہمارے نبی نے حج کیا اور کہا کہ آئندہ سال شاید بے زندہ رہا ہوں خود انی مناسب کم اے لوگوں مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو جس طریقے سے میں نے حج کیا ہے ویسے تم نے بھی حج کرنا ہے لہذا قدم قدم پر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے اور اس طریقے سے جس طریقے سے ماں نبی نے حج کیا ہے اسی طریقے سے حج کرتا ہے آگے پیشے نہیں کرتا جس رات ماں نبی نے مزدلفہ گزاری انسان وہی رات جا کر کے مزدلفہ میں گزارتا ہے جب ماں نبی نے قیام کیا عرفات کے میدان میں اسی وقت جا کر کے انسان دن بھر وہاں قیام کرتا ہے جب ہمارے نبی نے کنکڑی ماری اسی وقت انسان کنکڑی مارتا ہے سورج زوال کے زوال کے بعد یا پہلی تاریخ کو دلیجا کی دس تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد اس طریقے توافع ادا کرتا ہے جو جو ہمارے نبی نے کیا ہے جس طریقے سے کیا ہے انسان اسی طریقے سے اے حج حج کو حج کو انجام دیتا ہے کنکڑی مارتا ہے بسم اللہ اکبر کہتا ہے طواف کرتا ہے بسم اللہ اکبر کہتا ہے صفا اور مروا کی صحیح کی شروعات کرتا ہے اور وہ دعائیں کرتے ہوئے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت شدہ ہیں ان دعاؤں کو کرتے ہوئے اپنے طواف اور صحیح کی شروعات کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں پیغام دیتی ہیں ان ساری چیزوں کے اندر ہمیں درس موجود ہے کہ لوگوں زندگی کے اور براہل کے اندر بھی جس طریقے سے تم نے حج کے دوران سنت کی تباہ کی ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا بڑی خوشی ہوتی ہو میرے بھائیوں جب لوگ حج کے دوران معمولی معمولی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کو مال حلال کے ذریعے سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے حج کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہ رہے کوئی کمی نہ رہے 
एक मामूली चीज भी कभी कभी हमें हैरानगी होती है हमें गुस्सा भी आ जाता है कि एक मामूली चीज के बारे में तुम सवाल करते हो लेकिन मेरे भाइयों हमें खुशी भी होती है कि एक हज करने वाला चाहता यह है कि उसका हज कहीं भी किसी भी तरीके से उसके अंदर कोई कमी ना आ जाए कोई खामी बाकी ना रहे उसी तरीके से हज करे जिस तरीके उसके आका ने उसके नबी ने उसके पेशवा रहबर ने जनाब अभी मोहम्मद रसोल्ला सल्ला वसलम ने हज किया है वो चाहता है कि मैं भी उसी तरीके से हज करूँ ताकि हमारे हज भी हज मबरूर बन जाए हमारा हज भी अल्लाह तला कबूल कर ले इसलिए मामूली मामूली चीज़ों के बारे में भाइयों एक हाजी सवाल करता है ये उसका ये उसकी हिस्स होती है ये उसका जज्बा होता है उसके हज के अंदर जरा बराबर कोई कमी बाकी ना रहे ये मेरे भाइयों जज्बा यह हिस्स ये शौक हमारी पूरी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए हमारी पूरी जिंदगी के अंदर सुन्नत का जज्बा मामूर होना चाहिए हमारे नबी की बहुत सारी सुन्नतें हैं हमारे नबी ने जिंदगी गुजारी है उस तरीके से हमें जिंदगी गुजारना है उन सुन्नतों को लाजिम पकड़ना है ये हमारे नबी की तालीम है हमारे नबी का तरीका सबसे बेहतर तरीका है और सबसे बुरी चीज जिनके अंदर नई नई चीजें होती हैं बिदतें होती हैं बिदतें गुबराही होती हैं और गुबराही इंसान को जहन्नम के अंदर ले जाने वाली होती है सुन्नत का जो रास्ता है इंसान को जन्नत तक पहुंचाता है बिदात का रास्ता इंसान को जहन्नम तक पहुंचाता है इसलिए मेरे भाइयों जो सुन्नत आपने पढ़ी और सीखी है हज के दौरान जिस पर आपने अमल किया है इस सुन्नत को अपनी जिंदगी के ऊपर नाफिज कीजिए कदम कदम पर जो आपने सीखा है कभी से जाए बर्बाद ना कीजिए क्योंकि तोहिद और सुन्नत के साथ ही इंसान काबिल मुसलमान बनता है हम जो कलमा पढ़ते हैं जिस कलमे के जरिए से एक इंसान मुसलमान बनता है उस कलमे के अंदर ला इला लाला का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के अलावा किसी की बात नहीं की जाएगी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं किया जाएगा मोहम्मद रसूल्ला का मतलब ये है कि जो इबादत अल्लाह तला की करेंगे वो इबादत रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक की जाएगी अगर उस इबादत को हमने रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं किया वही बिदात कहलाती है अल्लाह तला इस अमल को कबूल नहीं करेगा लिहाजा हमारे कलमे के दो जुद हैं एक में अल्लाह की वहदानियत के करार है दूसरे में अल्लाह के सूर सल्लम के नबी और रसूल होने की गवाही और शहादत और इकरार है लिहाजा दोनों चीज़ें जब इंसान के अंदर जमा होती हैं वही जाकर के कामिल और मुकम्मल मुसलमान होता है ये बात अल्लाह हरबुलमीर की क्योंकि वही खालिक है वही महबूद हकीक़े है और वही सबका सबकी बातों का हकीकत में मुस्तक है और लेकिन वह इबादत अल्लाह के भेजे हुए नबी रसूल जनाबी अरबी महमद रसूल सल्लम के तरीके के मुताबिक की जाएगी वह इबादत जो नबी के तरीके से हर करके होगी वो इबाद बिदात कहलाती है उस इबाद को लाल बाबर के भी कबूल नहीं करेगा लिहाजा ये दूसरा पैगाम हमें मिलता है इतबा सुन्नत का जज्बा हमारे दिलों के अंदर हमारी जिंदगी के हर बरहले के अंदर होना चाहिए हमेशा होना चाहिए मेरे भाइयों तीसरा दर्श हमें यह मिलता है आपने हज के दौरान नमाजों की पाबंदी की अलहमदिल्ला नमाजों की पाबंदी की नमाज मेरे भाई इस्लाम का दूसरा रुकन है नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है आज हमारे कितने मुसलमान भाई हैं जो सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हैं बाकी नमाजें नहीं पढ़ते तोहहीद के बाद सबसे ज्यादा जिस नमाज जिस इबाद को अहमियत हासिल है वो नमाज की अहमियत हासिल है सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा अगर इंसान की नमाज सही निकल गई सारे मराहल उसके लिए आसान हो जाएंगे जो नमाज नहीं पढ़ता है ऐसे आदमी का हश कारून के साथ फिर और हमान के साथ होता है वह बिन खलब के साथ होता है अल्लाह रब्लाम ने कुरान करीम के अंदर विशात फरमाया है कि ये जन्नती जहनवियों से वार करेंगे तो हमारे साथ उठते थे बैठते थे तुम्हारा खाना पीना हमारे साथ होता था तो हमारे साथ जन्नत के अंदर क्यों नहीं आए वो क्या कहेंगे कि माँ साल का कुर्फी सकर किस चीज़ ने तुम्हें जहन में दाखिल कर दिया कालम को मेरे मुसलिन सबसे पहला उनका जवाब ये होगा कि हम नवाज नहीं पढ़ते थे हम नवाजियों में से नहीं थे अल्लाह रब्लाम ने सुर माउल का दिशा भया फवैल मुसलिन ऐसे नमाजियों के लिए वैल है अल्लाजी नहम अनसलात हिमसा हूँ जो भूल भूल करके नमाज पढ़ते हैं कभी नमाज पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा कभी पांच वक्त पढ़ ली कभी चार वक्त की पढ़ लिया कभी तीन वक्त पढ़ लिया और कभी नहीं पढ़ा ऐसे लोगों के लिए वैल है वैल जहनम के अंदर एक तबका है जहनम के अंदर एक वादी है एक गड्ढा है मेरे भाइयों जो ऐसे नमाजियों के लिए बनाया गया है जो कभी कभी नमाज पढ़ते हो कभी नमाज छोड़ देते हैं तो जो नमाज खुल लिया ना पढ़ता हो जो नमाज जानबूझ करके छोड़ देता हो पूरी जिंदगी नमाज ना पढ़ता हो सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ता हो ऐसे इंसान का आलम क्या होगा ऐसे इंसान का असर क्या होगा जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन भूल भूल करके पढ़ते हैं उनके लिए जहनम की वही सुनाई अल्लाह रबालमीन ने और जो नमाज बिल्कुल लिया ना पढ़ता ऐसे आदमी का हसर क्या होगा हमारे मेरे फरमाया ऐसे आदमी का हसर कारून के साथ होगा फिर के साथ होगा हमान के साथ होगा उब बिन खलब के साथ होगा ये सब के सब कुफ़ार और मुशरकिन के रोसा और सनादीद थे ये सब के सब सरदारान थे ये सारे लोग जहनम के अंदर जाएंगे लिहाजा जो नमाज ना पढ़ता हो मेरे भाइयों उसका असर क्या होगा आप जरा गौर कीजिए अल्लाह के सुर के ज़माने में मुनाफिन भी नमाज पढ़ा करते थे हमारे भी उनको इसलिए नहीं कत्ल किया था कि लोग कहेंगे नमाजियों कत्ल करता है नबी 
صحابہ اپنے صحابہ ساتھیوں قدر کرتا ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کے خور کو اللہ رب العالمی نے معاف کر دیا ہمارے بھی نے ان کو چھوڑ دیا منافق نماز پڑھا کرتے تھے آج ہم پکے سچے مسلمان ہو کر کے بھی نبوت کا ذریعے نبی کے موتی ہونے کا دعوے دار ہونے کے باوجود بھی آج ہم نماز نہیں پابندی نہیں کرتے ہم نمازوں کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہمارا اثر کیا ہوگا بتلائیے یہ درس ملتا ہے کہ تم نے حج کے دوران صبر کے دوران قدم قدم پر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا نماز آپ نے نہیں ضائع کی نماز برباد نہیں کی نماز اللہ رب العالمی نے صرف حج کے دوران فرض نہیں کیا نماز کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے نماز ایک بندہ جب بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمی اس کے اوپر نماز کو فرض کر دیا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہے نماز اسی صورت تین صورتیں ہیں جن صورتوں میں انسان کی نماز معاف ہو سکتی ہے باقی اور کوئی صورت نہیں ہے یا تو انسان کی موت ہو جائے دنیا سے ختم ہو گیا نماز ختم ہو گئی یا تو انسان پاگل ہو جائے اس کی عقل ختم ہو جائے مجرون ہو جائے اس صورت مجھ سے نماز معاف ہے اور تیسری جو صورت ہے عورتوں کے لیے ہے جب ان کو حید آتا ہے نفاس آتا ہے ان ایام میں اللہ رب العالمی نماز ان کو لیے معاف کر دیا ہے نہ وہ نماز پڑھیں گی نماز میں نماز کی قطع کریں گی باقی چوتھی کوئی شکل نہیں ہے جس شکل میں انسان کے لیے نماز معاف ہو جائے اگر انسان کے پاس عقل دماغ موجود ہے ناپاک رہتا ہے ناپاکی کے ہاتھ میں نماز پڑھنا ہے وضو نہیں کر سکتا ہے منہ کر کے پڑھے پڑھے گا کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر کے پڑھے گا سو کر کے پڑھے گا ناپاک رہتا ہے اس کے پیشاب کے راستے سے پیشاب نکلتا رہتا ہے عورت کے راکے خون کے راستے سے خون نکلتا رہتا ہے یا ہمیشہ آدمی کو سرسل بول کی بیماری ہے یا ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے یا اس کے جسم سے ہمیشہ خون نکلتا رہتا ہے لیکن اس کو بھی نماز پڑھنا ہی پڑھنا وضو نہیں کر سکتا اس کے دوسرے لوگ وضو کرائیں گے بیٹھ کر کے پڑے گا لیٹ کر کے پڑے گا لیکن نماز میرے بھائی کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے دشمن سامنے ہے میدان جنگ میں ہے تو بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے روزہ سفر میں نہیں رکھ سکتے بت رکھیے بعد میں روزے کی قضا کر دیجیے لیکن نماز آپ کے سامنے دشمن ہے اگر تھوڑی سی بھی میرے بھائیوں کو تاہی اور سستی ہوگی وہ دشمن مسلمانوں کا صفایا کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نبی نے حکم دیا ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ایک جماعت کافروں سے مقابلہ کرے گی دشمنوں سے اور ایک جماعت جا کر کے نماز پڑھے گی ایسی صورت میں بھی دشمن سامنے کھڑا ہے تلواروں کے ساتھ ہتھیاروں کے ساتھ اور اس طریقے سے تمام ساز و لیس کے لیس ہو کر کے ساز سامان کے ساتھ لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین اس وقت بھی نماز کو معاف نہیں کیا پڑھنا ہے نماز سفر میں تو بھی آپ کو پڑھنا ہے چار رکعت بھائی نماز دو کر کے پڑھنا لیکن نماز کسی بھی صورت انسان سے معاف نہیں یہ نماز میرے بھائیوں یہ مومنوں کی معراج ہے اللہ رب العالمین نماز کو فرض کیا تاکہ ہمارے گناہوں کی مخفرت ہو جائے اس لیے نماز کا جو تحفہ ملا ہے آپ کو نماز جو آپ نے حج کے دوران پابندی کی ہے وہ پابندی آپ سے ہمیشہ مت لو نماز صرف حج کے دوران سفر کے دوران نہیں پڑھ پڑھی جاتی ہے بلکہ اللہ رب العالمی نماز کو آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے فرض کر دیا ہے ہمیشہ کے لیے نماز فرض ہو گئی ہے لہذا اس کی قدر کیجیے اس کی اہمیت کو سمجھیے نماز اپنے زندگی میں نافذ کیجیے نماز میرے بھائیوں اللہ کے سر قدیس ہمارے درمیان اور غیر مسلموں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے نماز نہ پڑھے اس نے کفر کا کام کیا نماز پڑھنے وازان دینے والا آپ کو بلاتا یا اللہ صلاح حیا الفلاح نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ نماز کے اندر کامیابی ہے نماز کے اندر انسان کے لیے جنت ہے اللہ فرمان ہے کا فرمان ہے قد افلح المومنون اللہ دین فی صلاحت ہم خاشعون ان مومنوں کے لیے کامیابی ہے جو مومن اپنے نماز کے اندر خوشی خود بنا دے نمازیوں کے لیے جنت ہے نمازیوں کے لیے کامیابی ہے اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے جو اس امت کے مفسر ہیں قرآن کے ہمارے امت ہیں ترجمہ القرآن ہیں ان کا فرمان یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے الفلاح کا لفظ استعمال کیا ہے جہاں بھی اللہ رب العالمین نے کامیابی کا لفظ استعمال کیا ہے الفلاح سے مراد کامیابی سے مراد جنت کا مل جانا ہے کیونکہ اس سے بڑی کامیابی اور نہیں ہو سکتی جنت ہماری میراث ہے ہمارے دادا آدم علیہ صلاح السلام جنت کے اندر رہا کرتے تھے وہ جنت سے نکالے گئے وہ ہماری میراث ہے ہماری میراث کب ہمیں ملے گی جب ہم نبی کے طریقے کے مطابق چلیں گے سنت کے مطابق عمل کریں گے توحید ہمارے اندر ہوگی نماز کی پابندی کریں گے جو دین اللہ رب العالمین میں بھیجا ہے اس دین پر عمل پیرا ہوں گے تب جا کر کے جنت کی وراثت ہمیں ملے گی اگر ہم اگر ہم جنت کی وراثت چاہتے ہیں جنت چاہتے ہیں میرے بھائیو اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس دین کے اندر پر کما حق و انسان کو عمل کرنا ہے تو یہ کامیابی جہاں بھی قرآن قریب کے اندر آئی ہوئی ہے اس کامیابی سے مراد جنت کا حصول ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن زو ضیاء نار وہ ادھ خیر جنت فقط فاض جسے جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاض وہ کامیاب ہو گیا کامیابی بھی اسے مل گئی کیونکہ یہی بڑی کامیابی ایک انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت کو پا لے دنیا کی نعمتو
سب سے زیادہ مالدار انسان کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے کبھی دنیا کے اندر آرام کیا وہ کہے گا ہمیں کبھی کوئی آرام نہیں ملا اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ فقیر اور محتاج تندست مصیبت زدہ مارا ہوا انسان کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ جنت کی ایک شیر کر آئے گا اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا کیا تم نے کبھی زندگی زندگی کے اندر کوئی تکلیف لائی ہے وہ کہے گا اللہ ہر میں نے کوئی تکلیف زندگی کے اندر نہیں لائی ساری تکلیفیں انسان بھول جائے گا جنت کی ایک شیر کرنے کی وجہ سے جنت کی خوشبو ملنے سے جنت کی ہوا مل جانے سے دنیا کی ساری پریشانیوں کی انسان بھول جائے گا یہ جنت ہے میرے بھائیوں اس کا پا جانا یہی سب سے بڑی ہماری کامیابی ہے اور جنت اسی وقت سے انسان کو ملے گی جب انسان اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے ایسے انسان کو جو ہے جنت ملتی ہے یہ ہمیں درس ملتا ہے میرے بھائیوں اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ حج کے دوران دنیا کے تمام حجاز کرام ایک وقت میں ایک جگہ جاتے ہیں ان کا ایک لباس ہے ان کا ایک تربیہ ہے ایک وقت میں سارا اعمال انجام دیتے ہیں یہ ہمیں اتفاق و اتحاد کا درس دیتا ہے یہ ہمیں ایک ساتھ مل کر کے رہنے کا حکم دیتا ہے ان نمل مومن رخوا مومنان مومن جہاں کہیں کی بھی رہنے والے ہوں وہ سب کے سب بھائی بھائی سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے ہوں سب سے زیادہ ہمارے اندر جو اتحاد پیدا کرنے والی چیز ہے وہ دین ہے نگرائی دین کی بنیاد پر اتفاق و اتحاد یہ ہمیں درس دیتا ہے حج کا یہ مہینہ یہ حج کرنا کر یہ حج ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپس میں مل جل کر کے رہو آپس میں اختلاف نہ کرو آپس میں محبت کرو آپس میں مل جل کر کے رہو پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر جو حق ہے ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے سب مل جل کر کے رہو آپس میں اختلاف نہ کرو اگر اختلاف کرو گے تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی اور تمہارا کوئی نام و نشان نہیں باقی رہے گا جب تک تمہارے اندر طاقت ہے جب تک اتفاق کو اتحاد ہے دشمنان بھی تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے وہ بھی تمہیں کچھ نہیں کر سکتے لہذا یہ حج میرے بھائیوں اتفاق و اتحاد کا ہمیں درج دیتا ہے کہ توحید کے نام پر سنت کے نام پر اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے نام پر جو اتفاق و اتحاد ہوگا اسی کے اندر برکت ہوگی اور اسی اتفاق و اتحاد کی وجہ سے ہمارے اندر کامیابی آئے گی طاقت آئے گی اور دشمن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا یہ سب سے اہم درس ملتا ہے اتفاق و اتحاد کا جو لوگ حج کرنے گئے تھے ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں جیسے جیسے اسلام کے اندر انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں چھ سات سال کا بچہ ہوا اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا دس سال کا بچہ ہو گیا نماز نہیں پڑھے گا اسے مارا جائے گا بچہ بالغ ہو گیا بالغ ہونے کے بعد نماز فرد ہو گئی جیسے جیسے انسان پڑھتا جاتا عمر اس کی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں آپ کو اللہ نے توفیق دی حج کرنے کی آپ نے حج کر لیا آپ کو ایک اسٹیٹس مل گیا ہے ایک ٹائٹل حاجی کا مل گیا آپ کو لہذا اگر آپ نے کوئی غلطی کی آپ نے کوئی گناہ کیا لوگ حج کو بدنام کریں گے آپ کو بدنام کریں گے لہذا یہ حجاج کرام جن کو اللہ رب نے حج کی شہادت سے بحرام کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیں پھونک پھونک کر کے قدم اٹھائیں ان کی زندگی دوسروں کے لیے آئیڈل ہونی چاہیے ان کی زندگی دوسروں کے نمونہ ہونا چاہیے ایسا کام نہ کریں جو قرآن و سنت کے حدیث کے خلاف ہو اس لیے کہ اگر ایسا کریں گے تو اس طریقے سے وہ دنیا و کے سامنے بدنام ہوں گے یہ سارے دروس ہیں اور بھی ہمیں دروس ملتے ہیں اللہ تعالیٰ پر عمل کرنے کی توفیق نات فرمایا امین بارک اللہ علیہ الکف القرآن عدیم و نافان و یاکم بلا تذکر الحکیم ان تعالیٰ جواد الکریم ملکم بر الرف الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أحمد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أحمد مجيد يا بعد الله رحمك الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولا ذكر الله يعظكم ما تصنعون